Masayang araw po sa inyong lahat mga kapel. Viral po ngayon sa social media ang video interview ng isang aling tindera kung saan tinanong po siya ng reporter kung ano daw po ba ang gradong maibibigay niya kay Inang ha, sa loob ng anim na taon itong pamumuno sa bansa. O panoorin po natin yung video. Pero bago po ang video mga kapel, basahin ko lamang itong caption. O sa video pa rin ito ha. Isang araw na lang at matatapos na ang termino ni outgoing Vice President Lenny Robredo. Ano ang maibibigay mong grado sa kanya sa loob ng kanyang anim na taon na pamumuno? O kayo dyan mga kapel. Hala sige, hmm. comment na kung ano po yung inyong grado maibibigay kay Inang. Kasi ako, eh, matagal na ako nakapagbigay ng grado sa kanya. At ang naibigay ko mga kapel, hmm. Bagsak talaga. <laughs> Hindi naman sa sinasabi natin na walang nagawa si Inang ano. Pero dahil nga sa pagiging kontra niya kay Pangulong Duterte, wala siyang ginawa kundi puro uh, uh, paninira <laughs> kay Pangulong Duterte. O ayun, bumagsak ang kanyang grado dahil doon mga kapel. O ito po yung mismong sinabi. O basahin ko na rin ha. Anong grado ang, ibig, ang ibibigay mo kay outgoing Bipileni Robredo sa anim na taon niyang pamumuno? Hmm. Anong grado mga kape na maibibigay ninyo? Hala sige, sabihin nyo na at ipiplay ko na yung video para mapanood na ninyo yung, uh, <coughs> yung gradong ibinigay ni uh, Aling Tindera kay Inang. O eto na po, maikli lang itong video mga kape la. Kung grado para sa kanya ay zero. Ayan, na. Na. Eh, na. yun po ang nakita ko sa kanya. Wala siyang silbi bilang isang vice president. Dahil una-una, pag gusto niya talagang manungkunan sa kasambayanan, hindi puro paninira ang gagawin niya. Gawin niya ang dapat. Ah. Ang karapat-dapat niya ay gawin niya. Tumulong siya ng galing sa puso. Hindi yung uh, ipapakita lang niya para sa sarili niyang intensyon. Hindi naman para sa sambayan ang ginagawan. Para lang niya sa sarili niya. Okay! Tama yung sinabi ni ate. No, mga kapel, walang pagdududa, ha? Isang daang porsyento. Tama yung sinabi niya. <laughs> Grabe ka naman, Kuya Kokoy. Tama. Oo, ganun talaga, ha? ha? Ramdam ko yung, ha? Kung ano yung nasa puso't isipan ni ate. Kasi, yun din po ang nararamdaman ko. <laughs> Ganun na ganun po, mga kapel. Eh, kayo ba ano? O, binasa ko po yung comment nung video na yan. Ang dami na galit kay ate. Malamang mga dilawan yun o mga kakamping, mga kapel. <laughs> Meron din namang mangilan-ngilan na sangayon kay ate. Pero kakaunti lang talaga. At talagang pinutakte si Aling Tindera ng mga <laughs> kakamping, mga kapel. O, mabuti na lamang at ang ibinoto natin ngayon na Pangulo at Pangalawang Pangulo ay eh, magkasundo parang magkuya lang kung magturingan. Di ba ano, mga kapel? Pa, di katulad nung uh, administrasyon ni Pangulong Duterte at ni Inang ha? na walang ibang ginawa si Inang kundi nakaantabay sa OBP. Ganyan na kaganyan lang. Oh. Ang nagkaantay ng mali <laughs> kay Pangulong Duterte at pag nagkamali ka, ha? Yari ka, sabon ka sa akin. <laughs> Iyahanin tulad natin, mga kapil, sa isang tahanan, yung nanay at tatay, no? Hindi magkasundo, nagbabangayan, apektado ang mga anak. Oh, problemado rin ang mga anak, mga kapil. Baka nga, hindi pa napapakain ng maayos sa mga anak dahil sa laging pagbabangayan ng mag-asawa, mag no? Mabuti na lamang ngayon. Bongbong Marcos at Inday Sara, Talagang team sila mga kapel, magkasundong magkasundo sila ang dalawa. E di, iyahalin tulad ulit natin sa mag-asawa. Hmm. Happy ang mag-asawa, si mama at si papa. O happy din yung mga anak. Abay, lalo niyang matutusan ng kanilang mga anak dahil magtutulungan itong mag-asawa. E di mabuti, di ba? O ito po, daglag ko na rin mga kapel ha. 
Tahimik na buhay daw, sabi ni Inang. Actually, ang balita ito mga kapel, tatlong araw na nakalipas. Pero ah, sabihin ko na rin, banggitin ko na rin para sa inyo. Ano? Tahimik na buhay. Ayan. Tatlong araw bago matapos ang kanyang termino. Excited na si Vice President Lenny Robredo na bumalik sa pagiging privado. O ayan, kami rin inang. <laughs> ha? He, excited rin kami na bumalik ka sa pagiging privado na. Para wala nang ano. <laughs> Basta yun na yun. O ito pa. Marami kaming mamimiss na tao, lalo na yung mga kasama namin sa OBP. Siyempre, yung mga na-assign sa akin na security. Kasama ko sila kahapon, mamimiss ko sila. Ayan ha? O ito pa yung dagdag na sinabi ni Inang. Basahin ko na rin para sa inyo mga OPL para makapagbigay pa tayo ng maganda komento kay Inang. Ano? Lahat ng mga anak ko, Gusto ng tahimik na buhay. O, ito ay lang masasabi ko sa iyo nang magiging tahimik lamang po ang buhay ninyo ha? kapag ka hindi na po kayo makikisawsaw sa politika at higit sa lahat sa bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at Inday Sara. ba diba, mga kapiel? O, huwag po kayo makisawsaw. At upagin nyo po yung inyong angat buhay. Kung ano man ang magandang magawa niya, eh di papalakpakan po namin. Pero kung wala, o di wala. <laughs> di ba? Oh. So, excited na silang bumalik sa mas tahimik na buhay. O di, bumalik na kayo. Kami rin kasi, excited na rin kami na manahimik na rin kayo. <laughs> o manahimik na kayo para masaya na rin kami. Inang, ganun lang naman yon. Gusto niyo ng tahimik? Abay, mas lalong gusto namin ng tahimik. O, di ba, mga kapel? O, ang anga, yung angat buhay, ito ang pinaka-primary concern ko. Pero yung aking dating ginagawa, hopefully, mabalikan ko siya yung de development work. Ngayon, yung angat buhay ninyo, inang, pag-ibayuhin ninyo na marami kayong matulungan. Kasi, advantage ho yan para sa mga mamamayan. Tumutulong yung inyong... Uh, NGO na angat buhay sa mga kapuspalad na nating mga kababayan at meron pang gobyerno na tumutulong din ha, sa ating mga kababayan. Ay di mabuti, dalawa po kayo magtutulungan yung inyong NGO na angat buhay at ang, mm, pa, ano, ang uh, Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Ayos! O, shout out na po tayo mga kapel! Unahin ko lamang po si Javier Jimenez Dino Gotgotaw at kay Dondon Yamba. O, hanggang dito lamang po tayong lahat mga kapel. Ay, siya nga pala. Sa mga gustong bumili nito mga kapel, o. Ayan, o. Pwedeng ilagay sa sasakyan, sa tricycle, dun sa harapan habang kayo nagbamaneho makikita nyo po gumagalaw-galaw yung ulo gumagalaw ganyan pagka napapadahan kayo sa ano medyo rough road na kalsada o, ayos mga kapel maraming salamat po sa inyong lahat mag-iingat po kayo lagi be blessed